Simeone o en el Bajío hay muy buenos jugadores, porque pues, a lo largo de, de las distintas divisiones en las que estuve, pues, tuve muchísimos compañeros que, que digo, yo creo que merecían mejor fortuna, ¿no? Para una para otra cosa no la han tenido, pero, pero creo que fue muy difícil el camino también, digo, en el sentido de que de que tienes que pelear cada, cada torneo, un puesto, un lugar, y tienes que ser constante y, y este, pues obviamente ser muy profesional y desde chico te inculcan eso y creo que en León eh, pues los profesores que siempre estuvieron, que fueron generalmente exjugadores, ¿no? Relativamente creo que ha sido muy fácil, ¿no? Porque a lo mejor muchos tienen otras veces que, que moverse, que andar viajando y cada año cambiar de equipo y bueno, tuve la fortuna que, que desde aquí de, de León, desde la escuelita, pues he, he ido evolucionando y fui subiendo las categorías, ¿no? Hasta llegar a, a primera A. Y pues con la ventaja de que aquí tengo mi casa, tengo mi familia, ¿no? Entonces, este, digo, he sido tengo muy afortunado en ese sentido. Un ritmo diferente, más pausado, que a lo mejor no tienes que cometer tantos errores. Pero de ahí en más creo que estaba preparado y con la experiencia que, que me dio León y que me dio el, el pelear finales, el pelear el ascenso, el siempre estar este, peleando los primeros lugares, creo que me sirvió muchísimo para, para llegar fuerte y con buenas bases a, a primera división y, y, y obviamente llegar para jugar, no nada más para estar de espectador. ¿no? Este, pues todas las ideas, todas las, las vivencias que uno tiene como jugador de fútbol ¿no? y eso es muy importante para uno tener alguien al frente que te guíe y que ya, que ya vivió todo lo que, lo que tú estás pasando, todas las dificultades que se te presentan a lo largo de un torneo. Y yo creo que, y confío que le va a ir muy bien acá en León, ¿no? por, por el tipo de persona que es, un tipo recio, un tipo muy trabajador, muy profesional, y, este, y que a la vez te transmite el ser ganador, ¿no? y eso es, eso es algo muy, muy importante, y más ahora eh, acá en León, que, que la sensación de ascenso está más, más latente que nunca, y que la gente pues, está más ansiosa de y con mi más sedienta de, de, de lograr el ascenso que, que nunca, ¿no? Creo que ha sido mala fortuna, mucha gente me lo pregunta también a cada, a cada rato, ¿no? Cada vez que, que hablo con alguien de, de León, oye, ¿qué les pasa? Oye, ¿y por qué? Yo la verdad que pues a ver, a, de, haber, de haber estado cinco o cuatro finales, haberlas jugado, este, creo que... Ha sido mala fortuna simplemente que, que también a veces uno piensa ay que el arbitraje, hay muchos factores no también, pero, pero creo que por ejemplo con Indios dejamos ir el partido en medio tiempo, en el segundo tiempo lo que se nos fue de las manos, ha sido a lo mejor también por exceso de confianza, son muchos detalles que hay que, que, hay que cuidar ¿no? y no es fácil también, se tiene que, se tiene que conjuntar todo, buena fortuna, eh, la, también el buen funcionamiento, la, aprovechar la localía, y muchísimos factores que a lo mejor están en tus manos y, y, y para que se dé el ascenso, ¿no? Como otros han ascendido con muchos menos eh, armas que, que León y uno nos explica, ¿no? Yo creo que simplemente ha sido mala fortuna y, y tan es así como el último partido ahora aquí contra la piedra después de un 3-0 te levantas, algo increíble en el segundo tiempo y lo dejas ir en dos minutos, o sea, son cosas que, digo, pasan, ¿no? Es fútbol, digo, eso es lo lindo del fútbol, pero amargamente nos ha tocado la mala cara de la moneda, ¿no? Y estoy esperando qué pasa, qué pasa, qué informe me dan si, si Querétaro eh, pide otro préstamo por mí, que parece que así es. Entonces están ahí negociaciones de pantalón largo y, y este, pues gracias a que hice un buen trabajo en Querétaro, pues Querétaro me quiere retener un poco más, ¿no? Digo, también está la opción de compra, pero bueno, Querétaro este, económicamente es un club a lo mejor un poco más, eh, pues sí, más apretado, ¿no? Digo, me ha ido muy bien ahí en Querétaro, me gustaría quedarme en Querétaro. Pero bueno, me, me debo a Morelia, ¿no? Y ya ellos decidirán mi futuro. Y yo creo que jugar en Europa. Me encantaría jugar en Europa. Es algo que, que no cualquiera lo puede hacer y que, que sería un, un triunfo a, a un trabajo, ¿no? A una... Pues sí, a largos años de, de estar este, tratando de ser muy profesional. Y, y creo que sería una culminación o una... Sí, un trofeo a, a una carrera importante, ¿no? Pero bueno, vamos empezando. Creo que estoy joven, estoy a tiempo y, y ojalá que así sea, primero Dios.